ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ആ രണ്ട് റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കൂടി പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോളിമറൈസേഷൻ 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 ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ മോളിക്കുൾ കമ്പൈൻ അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ ടു ഫോം കോംപ്ലെക്സ് മോളിക്കുൾസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് മോളിക്കുൾസ് ആർ കോൾഡ് പോളിമേഴ്സ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം സിമ്പിൾ മോളിക്കുൾസ് ചെറിയ മോളിക്കുൾസ് കുറേ എണ്ണം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ മോളിക്കുൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യുക അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്കുൾസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ മോളിക്കുളായിട്ട് മാറുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ പോളിമർ എന്നാണ് പറയുക പോളിമേഴ്സ് അപ്പോൾ പോളിമറൈസേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ മോളിക്കുൾ കമ്പൈൻഡ് അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ ടു ഫോം കോംപ്ലക്സ് മോളിക്കുൾ അനുകൂലമായ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷനിൽ കുറേ അധികം സിമ്പിൾ മോളിക്കുൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ ലാർജ് മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ പോളിമർ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഈതീൻ മോളിക്കുൾ കമ്പൈൻ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ഡീസ് പോളിത്തീൻ അപ്പം ഈതീൻ എന്ന മോളിക്കുൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈതീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിലെന്തുണ്ട് ഈതീൻ ആണ് ഈനാണ് അപ്പം എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആൽക്കീൻ ആണ് അപ്പം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഈതീൻ മോളിക്കുൾ കൂടി ചേരുന്നു സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അല്ലെ എക്സെട്ര ആയിട്ട് എന്താ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഈതീൻ മോളിക്കുൾ എവിടെ ഹൈ പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലും കൂടി ചേർന്ന് വലിയൊരു മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആ മോളിക്കുളിൻ്റെ പേര് പോളിത്തീൻ എന്നാണ് അല്ലേ കുറേ അധികം ഈതീൻ മോളിക്കുൾ കൂടി ചേർന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു പോളിത്തീൻ എന്ന പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ ഈ ഓരോ ഈതീൻ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് എപ്പോഴും ഫോർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും അതാണ് ഇവിടെ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അല്ലേ ഓരോ ഈതീൻ മോളിക്കുളിനെയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയില്ല എത്ര ഈതീൻ മോളിക്കുൾ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എൻ എന്നിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ എൻ എന്നിടുക അപ്പം ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് എൻ എണ്ണം ഈതീൻ മോളിക്കുൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പൊളിത്തീൻ പോളിമർ ഉണ്ടായി ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി കാണിക്കാം ഇവിടെ ഈ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഈതീൻ മോളിക്കുൾ ഓരോന്നോരോന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ എണ്ണം ഈതീൻ മോളിക്കുൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഇതിന് അർത്ഥം എന്താ ഒരുപാട് ഈതീൻ മോളിക്കുൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഗിയേഴ്സ് ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന പൊളിത്തീനെ നമ്മൾ ഇത്രയും എണ്ണം കാണിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു എന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് നീട്ടിയിട്ട ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എൻ എന്ന് എഴു
പോളിമർ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോളിമറൈസേഷന് വിധേയമാകുന്ന ഈ ഒരു മോളിക്കൂളിന് ആ സിമ്പിൾ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ദ സിമ്പിൾ മോളിക്കൂൾ വിച്ച് കമ്പൈൻ ഇൻ ദിസ് മാനർ ആർ കോൾഡ് മോണോമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ മോളിക്കൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോണോമേഴ്സ് അപ്പം മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു പോളിമേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈതീൻ ആണ് അല്ലെ ഈതീൻ ആണ് മോണോമർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പോളിമർ ആരാണ് പോളിത്തീൻ ആണ് അപ്പം മോണോമർ ഈതീൻ പോളിമർ പോളിത്തീൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പോളിമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ഈ പോളിമറുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചിലത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് പി വി സി പി വി സി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ പി വി സി പൈപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പി വി സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് പി വി സി ഒരു പോളിമറാണ് പി വി സി അഥവാ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഈസ് എ പോളിമർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പൈപ്പ്സ് അല്ലേ പൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ ബാഗ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പി വി സി സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറോ ഈതീൻ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് മോളിക്കുൾ അപ്പോൾ കുറേ അധികം വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് മോളിക്കുൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്ലോറോ ഈതീൻ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നെയ്മ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലോറോ ഈതേൻ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈതീൻ ആണ് അല്ലേ ആ ഈതീനിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം ക്ലോറിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക ക്ലോറോ ഈതീൻ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോ ഈതീനെ കോമൺ ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് തന്മാത്രകൾ കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്നു പോളി വിനൈൽ ക്ലോറിന് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒഴിവാക്കുക അത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആക്കുക ഈ കാർബണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ബോണ്ട് കൊടുക്കുക ഈ കാർബണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ബോണ്ട് കൊടുക്കുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് എൻ എന്ന് എഴുതുക അപ്പം എന്തായി പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് മോളിക്കുൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിമറാണ് പി വി സി പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എൻ്റെ മോണോമർ എന്താണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് മനസ്സിലായല്ലോ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബാഗുകൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു പോളിമറാണ് ടെഫ്ലോൺ ടെഫ്ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഉൾവശത്ത് ആ ഇന്നർ പാർട്ടിലുള്ള ഇന്നർ സർഫേസിലുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ കോട്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാതെ പറ്റി പിടിക്കാതെ ഒക്കെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെഫ്ലോൺ ആണ് ആ ടെഫ്ലോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോട്ടിങ് പോയാലല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവാറുള്ളത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെഫ്ലോൺ ഈസ് എ പോളിമർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോട്ടിങ് ഓൺ ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക് വെയർ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക് വെയറിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടിങ് ആണ് ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെഫ്ലോൺ എന്ന പോളിമർ ടെഫ്ലോൺ ഒരു പോളിമർ ആണ് ഈ ടെഫ്ലോണിൻ്റെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതേൻ ആണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതീൻ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതീൻ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതേൻ അല്ല ടെട്രാ
അപ്പോൾ ഇവിടെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഫ്ലൂറോ ഇതേനാണ് പോളിമർ ടെഫ്ലോൺ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മോണോമേഴ്സ് പോളിമർ യൂസ് അതിൽ ഇടയിലൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മോണോമർ തന്നിട്ടില്ല പോളിമർ പി വി സി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പി വി സി ആണ് പോളിമർ അപ്പോൾ ഏതാണ് മോണോമർ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് പി വി സി അതിന് മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് അല്ലേ പി വി സിയുടെ മോണോമർ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് അത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പൈപ്പ് ഹെൽമറ്റ് ബാഗ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഈതീൻ ഈതീൻ ആണ് മോണോമർ പോളിമർ എന്താണ് വരിക ഈതീൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്കുൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക പോ പൊളിത്തീൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ പൊളിത്തീൻ പൊളിത്തീൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക പൊളിത്തീൻ്റെ പോളി പൊളിത്തീൻ്റെ യൂസസ് പറയുന്നത് അധികവും ക്യാരി ബാഗുകൾ ക്യാരി ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കവറുകളില്ലേ അത് ക്യാരി ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐസോപ്രീൻ ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഐസോപ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ മോണോമർ ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ റബ്ബർ മരത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ റബ്ബർ ഇല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആ റബ്ബറിൻ്റെ മോണോമർ ആണ് ഐസോപ്രീൻ ഈ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിമർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോണോമർ ആണ് ഐസോപ്രീൻ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറെയും നമ്മൾ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബറുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ മോണോമേഴ്സ് വേറെ ആയിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് മരത്ത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബറിൻ്റെ മോണോമർ ആണ് ഐസോപ്രീൻ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ മോണോമർ ആണ് ഐസോപ്രീൻ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയും പറയാം പോളി ഐസോപ്രീൻ എന്നും പറയാൻ പറ്റും കാരണം പോളിമർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മോണോമറിനെ പോളി ചേർത്തിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈത്തീൻ ആകുമ്പോൾ പോളി പൊളിത്തീൻ എന്ന് പറയും വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിന് നമുക്ക് പോളി ഐസോപ്രീൻ എന്നും പറയാം ഇതിന് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ടയർ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചപ്പൽസിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെയാണ് റബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടെഫ്ലോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പോളിമർ മോണോമർ എന്താ വരിക ടെഫ്ലോണിൻ്റെ മോണോമർ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതീൻ ആണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതീൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതീൻ ആണ് ടെഫ്ലോൺ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് പാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് പോളിമറൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ കത്തിക്കുന്നു അല്ലേ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വെൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ബേൺ ദെ കമ്പൈൻ വിത്ത് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ ടു ഫോം സി ഒ ടു ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ എലോങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ ഏതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിനും എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടും അതുപോലെ വാട്ടർ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും ഹീറ്റും അതുപോലെ ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഏതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെയും നമ്മൾ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക മെയിനായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽസ് ഫ്യൂവൽസ് ആയ ഡീസല് പെട്രോള് കെറോസിൻ അതുപോലെ എൽ പി ജി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും അതുപോലെ ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് മീതെയിൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മീതെയിൻ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഹീറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണെങ്കിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ വാട്ടറും ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതണമെന്നേ ഉള്ളൂ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ എത്ര കാർബണും ഹൈഡ്രോജനും ഒക്കെ ഉണ്
പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കിട്ടുക അതിനെ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വായുവിൽ നമ്മുടെ എയറിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം അല്ലേ കത്തണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാനറിയാം നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വയ്ക്കാം സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സി ഒ ടു പ്ലസ് പിന്നെ വാട്ടറാണ് ഉണ്ടാവുക എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കാർബണിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം റിയാക്ടൻ സൈഡിലും പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലും അപ്പോൾ അത് ഈ രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരിക ടു സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഒ ടു ഗിയേഴ്സ് എയ്റ്റ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഇത്രയാണ് ബ്യൂട്ടൈനിന് ബ്യൂട്ടൈന് നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്താൽ എട്ട് കാർബൺ എയ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്കിളും ടെൻ വാട്ടർ മോളിക്കിൾസും പിന്നെ ഹീറ്റുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഏതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്താലും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഹീറ്റും ആണ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് ആണ് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് സം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വിത്ത് ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസസ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ അണ്ടർഗോ ഡീകമ്പോസിഷൻ ടു ഫോം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വിത്ത് ലോവർ മോളിക്കുലർ മാസസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഹൈ നല്ല ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതായത് വലിയ ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ നമ്മൾ എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക അതായത് വലിയ ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ എയറിൻ്റെ എയറിൻ എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും ചെറിയ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പം തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് നടക്കുന്ന നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ചെറുത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ ഹൈഡ് ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളിലാണ് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് നടക്കുക അപ്പം തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പൈനിനെ തെർമൽ ക്രാക്കിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഈതേ ഈതീനും അതുപോലെ മീതേനും ആണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് ഈതേൻ അല്ല ഈതീനാണ് ഈതീനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ വോൺ സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈതീൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഈതീൻ പ്ലസ് മീതേൻ ഈതീനും മീതേനും ആണ് കിട്ടുക പ്രൊപ്പൈനിനെ എന്ത് ചെയ്യുക തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈതേനും മീതീനും ആണ് കിട്ടുക അപ്പം ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഉള്ള വലിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊപ്പൈൻ എന്തൊക്കെയായി ഈതേനും മീതേനുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ തെർമൽ ക്രാക്കിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ നേച്ചറിനെയും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ടേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാനും ചില എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് നടത്തിയ ഇന്നതാണ് കിട്ടുക എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെപ്റ്റൈൻ ഹെപ്റ്റൈനിന് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ബ്യൂട്ടൈനും അതുപോലെ പ്രൊപ്പീനും ആണ് ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പീനും
the product formed contain both saturated and unsaturated hydrocarbons from e oru process ne aanu nammude thermal cracking ennu parayunnathu high molecular mass ulla hydrocarbons ne air inde absence il heat cheythu kaiyal endundavum cheriya cheriya hydrocarbons aayittu maaru molecular mass koranja hydrocarbons aayittu maaru ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അധികവും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിനൊക്കെ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കത്തിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ പോളിമേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു സിംപ്ലർ മോളിക്കുൾ ബൈ തെർമൽ ക്രാക്കിങ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ടു കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഡയറക്റ്റ് വായു എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് പുറത്ത് വരിക അത് നല്ല പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ തെർമൽ ക്രാക്കിങ് വഴിയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന പോളിമറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സംസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗം എൻ്റെ ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷൻ തെർമൽ ക്രാക്കിങ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കണ്ടെയ്നിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതിൽ ഒന്നാമത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏതാ റിയാക്ഷൻ എച്ച് ടു എന്ത് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്താ വരിക സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഈതായിനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്താ ഈ ഹൈഡ്രജനിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ കാർബണിലും കൊടുക്കും മറ്റേ ഹൈഡ്രജൻ ഈ കാർബണിലും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ആണ് വരിക ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഏതാണ് റിയാക്ഷൻ ഏതാ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗേസ് ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഏതാണ് ഇത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് ക്ലോറിൻ വരുന്ന പ്രവർത്തനമാണിത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഘടന തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ക്ലോറിൻ കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജന് പകരം അവിടെ ക്ലോറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കാ സി എച്ച് എച്ച് സി എൽ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സി എല്ലും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കളഞ്ഞ എച്ച് ഹൈഡ്രജനും കയറുന്ന എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക സി എച്ച് ടു സി എൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റിയാക്റ്റൻ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് ഏതാണ് റിയാക്ഷൻ ആ ഇത് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ എന്നെ നിട്ടത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇത് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മോണോമർ വരിക ഇവിടെ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എൻ ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ മോണോമർ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇത് പൊളിത്തീൻ ആണ് അപ്പം ഈത്തീൻ ആണ് മോണോമർ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അല്ലേ സി എച്ച് ടു എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എൻ എണ്ണം ഈതീൻ മോളിക്കുൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൊളിത്തീൻ
സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കിട്ടും സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് വല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ മുന്നേറ്റ ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തെയും എലം ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്തായാലും സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈതേനാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഈതേൻ കിട്ടുക ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് കളയാം അപ്പോൾ ഈ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഒഴിവാക്കുക ഈ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ